皆さんごきげんよう上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。ウクライナ領東部戦線においてはロシア軍の攻勢が続いています。しかし、この状況を少しでも改善しようとウクライナ軍はロシア領クルスクへと進撃し、また遠距離攻撃も盛んに行っています。地上波のテレビ放送においてはなかなか詳しいところまで伝えてくれなくなってきているのでぜひともこのチャンネルで情報の更新をしていってください。それでは地図を使いながらウクライナ情勢について解説していきます。こちらの地図は戦争研究所の発表しているものを使用しています。赤く塗られている部分がロシア軍が占領しているウクライナ領。水色に塗られている部分がウクライナ軍が占領しているロシア領です。地図の上に必要なものについては私がコメントを書き加えています。今日取り上げるまず最初の話題はウクライナ軍の遠距離攻撃についてです。ボルゴログラードにあるマリノフカ飛行場というロシア軍空軍基地に対するドローン攻撃が実施されました。こちらの写真は今月19日時点での衛星写真。工場にはかなりの数の戦闘機が配備されていました。スホーイ24が14機、スホーイ34が8機です。これらの戦闘機はウクライナ東部戦線に対する航空支援を行っており、核空爆弾攻撃、ミサイル攻撃などを行っています。同じ基地の別の写真はこちら。スホーイ34、7機の姿もあります。さらに、写真下の部分の銀色の物体なのですが、これは核の子です。地上からの写真がこちら。格納庫内にさらに戦闘機が収まっています。しかし、見た目でもわかるのですが、非常に薄い構造に見え、あまり防御力があるようには見えません。さて、それはそうと、ウクライナ軍のドローンがこの基地へと着弾します。ウクライナ軍のドローンはかなり的確に標的を捉えたようです。基地全体が黒煙に包まれるような大きな爆発が発生しています。ウクライナ軍のドローンだけでは、これだけの黒煙は上がりません。基地にある弾薬庫やもしくは燃料タンクなどに命中し大きな爆発、炎上が発生したものとみられます。そして攻撃が終わった後の22日時点での衛星からの写真がこちらです。銀色の格納庫の部分にはかなりの損害が見られ、地面が真っ黒に黒焦げています。さらに建物らしきものがあった場所においてもほぼ原型をとどめておらず地面全体がこちらも焼き尽くされています広範囲に爆発炎上があったものとみられここにあった戦闘機や関連施設などはかなりの大損害を被っていることでしょう写真を拡大したものがこちら格納庫らしきものが完全に吹き飛んでいますズタズタになった格納庫の近くで撮った写真がこちら。遠目から見てもそうだったのですが、やはり近づいても相当に薄っぺらなのがわかります。コンクリートでガッチリと固めるわけでもなければ、土をかぶせて被害を防ごうとしているわけでもない、かなり中途半端な作りだったことがわかります。基地の別の場所の写真。こちらにもやはり建物があったのですが、そのほとんどが失われています。基地を襲ったウクライナ軍のドローンが複数で、ロシア軍の迎撃をすり抜けたことがわかります。この基地に対するドローン攻撃は大成功だと言えるでしょう。続いて、ウクライナ軍の遠距離攻撃。もう一つの手段が、国産のミサイルです。地対艦ミサイルネプチューンは、国海においてロシア軍の軍艦を沈めたこともあります。現在では、射程距離の延長と、地上施設に攻撃ができるよう改良も加えられています。今回、ネプチューンの射程距離を伸ばしたであろうものが使用されました。クリミア半島を突き抜けて、その先、クラスノダールにあるカフカス港に停泊している輸送船に攻撃を行いました。標的となったのは、燃料タンクを運ぶ鉄道貨車、これを運んでいる輸送船でした。船には荷物が満載だったと思われます。こちらも攻撃は命中。非常に遠方からも目につくほどの大きな黒煙が上空に上っています。他の船乗りたちは攻撃に驚き、炎上している貨物船を移しています。この地域はクリミア大橋のすぐそばといったこともあり、近くにはロシア軍の主力対空兵器である S400 の防空圏内です。しかし、そうした警戒網を突き抜けての攻撃成功です。アメリカやイギリス、フランスの供与したミサイルではなく、ウクライナの国産ミサイルがロシア軍の対空網を突破しているということは、今後にとって希望がつながる話です。ただ、遠距離に攻撃する際に、ドローンとミサイルを比較した場合において、どうしてもミサイルの方が値段が高く量産が効かないものですから、普段の攻撃はドローン頼りになるでしょう。こうした事情を改善するためには、ロシアの凍結産をもっとウクライナへと引き渡すことが必要だと思います。続いては、今回の攻撃ではありませんが、
以前攻撃を行ったロストフにある石油備蓄タンクへの攻撃、こちらは未だに炎上が続いています。地元の消防当局はもはや鎮火を諦めた雰囲気すらあります。攻撃を受けた初日から今も変わらず黒煙が立ち上り続けています。果たして行政が力を尽くしているのかはちょっと疑問なわけですが、彼らが頼ったのは周辺の消防当局の力を結集するのではなく、どうやら神頼みに走ったようです。ロシア正教会から聖職者を呼んで、消防士や消防車に対するお祈りを捧げたというのです。こうしたお祈りだけで鎮火できるとはとても思えませんが、わらにもすがる思いなのかもしれません。このまま火災が続けば、施設の全設備が損害を受け、備蓄されていた石油類とともに、その損害額の総額は、100億円、200億円、300億円だと増え続けることとなります。続いてクルスクの戦い。ロシア軍の援軍が十分ではないことから、ウクライナ軍はこの地域での制圧地域を拡大中です。ただし、前線における戦いも激しいものとなっていますから、ウクライナ軍の前進スピードは落ち着いたものとなりつつあります。しかし、現状そのような状態であったとしても、さらに制圧地域が拡大する種まきは終わっています。現在、ウクライナ軍が制圧している地域の西側部分、セーム川の南側においては、ロシア軍の守備隊が孤立状態になっています。この地域は、西と南をもともとウクライナ領ですし、東からは越境攻撃してきたウクライナ軍が展開しています。ですから、逃げるとするならば北へと行くしかありません。ところがその北においては川があり、その川にかかっている橋をすべてウクライナ軍が破壊しています。この状況のままであれば当然のように全滅を逃れる術はありません。そのためロシア軍は必死になって川に浮き橋をかけ、なんとか補給ルートを確保しようとしています。それを許すまいとするウクライナ軍の攻撃も続いており、ロシア軍のかなり苦しい戦いが続きます。ウクライナがロシア領をクルスク州へと進軍し、多くの集落を制圧しています。それらの地域においては、自分の家から離れたくないといった住民も多く残っています。現在、ウクライナ側からもしくは西側の報道機関なども、この地域へと取材をかけて、現地住民からの話を聞いているところもあります。その中で一つ、ちょっと面白いものがありました。それは、現地の人たちに話を聞いたときに、戦争が始まったんだというセリフが出てきたのです。まあその人がそう感じたからそういう言葉を発したのですが、事実としては2014年のロシア軍によるクミア半島への侵攻に戦争の一番最初の時期を考えるべきです。2014年の出来事、つまり10年前です。まあそこの部分を無視したとしても2022年2月にウクライナに対する全面的な侵攻が行われ、首都キウ占領を目指したロシア軍の一体もありましたし、その他、ハルキウや東部戦線、南部戦線、クリミア半島から侵入し、南部オデーサを狙う攻勢など、様々なところで戦端が開かれたのです。それら全てを無視した上で、フルスクの住民は、今月が戦争の始まりだと述べたのです。まあ、それだけロシア国民の間で自分たちには関係のないものだという意識が強くあったのでしょう。隣にウクライナの領土がある隣接州であるにもかかわらずです。このような意識がロシア国民の多くに持たれているというのであれば、やはりそのような認識を改めさせる意味でも、ウクライナ軍のクルスク進撃は意味があったと言えるでしょう。さて続いて、日本ももっと守りを固めなければという話はよくするのですが、それは何も軍事面の話だけではありません。情報戦や民間での活動においても気を配らなければなりません。今回はそんな話を一つ取り上げましょう。NHK ラジオ国際放送で南京大虐殺を忘れるな、慰安婦を忘れるな、中国籍スタッフが発言。NHK のラジオ国際放送で中国籍の外部スタッフが尖閣諸島について中国の領土と述べるなど適切な発言をした問題で NHK はスタッフが南京大虐殺を忘れるな、慰安婦を忘れるななどと英語で発信していたことを明らかにした。NHK の稲葉会長が自民党情報通信戦略調査会で報告し陳謝した。稲葉会長は調査会終了後、報道陣に国際番組基準に抵触する極めて深刻な事態だと受け止めていると謝罪。今後については、副会長をトップとする検討体制を設けて原因究明を行い、関係者、役職員の責任を問うとともに、開発防止策の確定を急ぎたいとした。調査会の事務局長は、
、NHK の事後対応が不十分なので、改めて調査会を開いて説明の場を作りたいと述べた。問題の放送は19日に行われた。NHK 短波ラジオと衛星ラジオの国際放送、ラジオ第二放送で、午後1時過ぎから放送した中国語ニュース番組で、40代の男性スタッフが、東京都千代田区の靖国神社で、中国語と見られる落書きが見つかったニュースを伝えた後、現行にない発言を約20秒行った。男性は中国語で NHK の歴史修正主義とプロフェッショナルではない業務に抗議します。英語で彼女らは戦時の性奴隷だったなどと述べていた。スタッフは NHK 関連団体と業務委託契約を結んでおり、NHK は21日付で契約を解除。今後、損害賠償請求と刑事告訴を検討している。スタッフは代理人を通じて対応するなどと話し、現時点で発言の動機や意図は不明だという。NHK が明らかにした中国籍外部スタッフの発言内容は以下の通り。まず中国語で、長魚島と付属の島は古来から中国の領土です。NHK の歴史修正主義とプロフェッショナルではない業務に抗議します。続けて英語で南京大虐殺を忘れるな。慰安婦を忘れるな。彼女らは戦時の性奴隷だった。731部隊を忘れるな。と話したと言います。記事の中では再発防止策について具体的な話が書かれていませんでした。この点については国民民主党の玉木代表が NHK 幹部から説明を受けたと言います。1関係役職者を処分する。2. 録音して放送したり、AI アナウンサーにするなどの事前チェックを強化する。3. 38億円の国費が投じられている国際放送全体のあり方を見直すとのこと。玉木代表からは、二度と同じことが起きないよう、厳正な対処を要請するとともに、尖閣が中国の領土であるとの放送は、適切な内容ではなく、我が国の主張に反する。間違った放送であることを改めて伝え、今後、不適切な放送という言い方はしないと、確約をいただきました。とのことです。この記事には問題点が2つあります。まず第一に、靖国神社の石中に落書きした人物については、捕まっていません。この人物は、日本への旅行客としてやってきた後、数日を過ごした後、靖国神社で落書きを行い、その足で海外へと出て行ってしまいました。これに伴って逮捕ができなかったというのです。このような犯罪行為を行った上で、日本から出ていく、こういった手口は以前にも行われました。このようなことが連続的に繰り返されている以上、中国人が攻撃対象としている施設には、警備ロボットを置いて常時監視するなど、税金を使ってでも行うべきではないでしょうか。そして改めて、その事件を受けての放送において、中国籍の外部スタッフが、尖閣諸島は中国領だ。そして、それ以外だけではなく、南京大虐殺や慰安婦問題を持ち出しているあたりに問題が拡大しています。まあ、そもそも論として、日本人から、まずは視聴料を集めている NHK が、視聴料を取らない形で国際放送をしていて、これを聞いている人たちは無料で、これを利用することができるわけです。そのような活動をしている以上は、当然のように、日本のためにならなければ納得できるものではありません。国際放送全体の見直しについて言及していますが、本当にしているかどうかについては、今後注意深く見ておかなければなりません。少なくとも、そんなところにお金を使うため、勝利を捉えているのは納得できないという人は多いのではないでしょうか。また、ものすごい単純な話として、別にわざわざ外部スタッフとして中国籍の人を雇って中国語での放送なんて本当に必要なんでしょうかまあやるんであればこの改善点にもあったように AI アナウンサーを使うなどするのでしょうが、それにしてもかかっている費用からすると効果としてはあんまり期待できないものです。もっとやるんであれば、今回の問題発言の裏返しであり、中国共産党は天安門事件を忘れるな。尖閣諸島は日本のものであり、これを自国領だと主張しているあなた方の認識そのものが間違っているという話をしっかりと行うべきでしょう。合わせて、チベットやウイグルでの中国共産党がどれだけ人々を弾圧し虐殺しているかについて詳細を定期的に流すなど中国語での放送するのであればそのような日本側の主張といったものももっと取り上げてほしいものですというわけで今回の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってくださいそして動画を見合ったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いしますまた情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方は他の方にこのチャンネルをおすすめしたりスーパーチャットの利用などもぜひともよろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね